Cuando hablamos de una vida lujosa pensamos en enormes fincas, yates del tamaño de un crucero o edificios que harían sonrojar a los reyes medievales. ¿Sabes quién no recibe mucha atención? Los áticos. ¿Y por qué no? Pueden ser tan lujosos y caros como cualquier mansión, sino que se lo pregunten a Jeff Bezos y su ático neoyorquino de 80 millones de dólares. Para apreciar el esfuerzo que supone convertir la parte superior de un edificio en un palacio en el cielo, vamos a echar un vistazo al interior de uno de los áticos más lujosos jamás construidos, el Ático Odeon de Mónaco. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y toca la campana para no perderte ningún vídeo. El ático Odeon, apodado El Cielo, se encuentra en lo alto de un rascacilos conocido como la Torre Odeon. Es uno de los apartamentos más caros del mundo, superando el precio de los áticos más caros de Nueva York y Los Ángeles juntos. Cuesta 387 millones de dólares. Eso es más que la mayoría de las megamansiones en los Estados Unidos. Con un precio tan disparatado, algo raro debe estar pasando aquí. ¿Cómo pueden existir apartamentos como el ático del Odeon en Mónaco? ¿Y por qué diablos cuesta tanto? Tranquilo, vamos a averiguarlo. Sobre la Torre Odeon. La Torre Odeon, o la Tour Odeon, es un doble rascacilos en Mónaco. ¿Conoces Mónaco, verdad? Es ese país que tenías en la punta de la lengua pero no podías recordar. Resulta que ha habido una prohibición no oficial de rascacilos en Mónaco desde los 80. Esto convierte a la Torre Odeon en el primer rascacilos que se construye en los últimos 30 años y en increíblemente controvertido. A la gente no le suele gustar que tu gigantesco edificio haga sombra a los monumentos históricos. A pesar de todo, se completó en 2015. Con 170 metros de altura, 49 plantas, 259 viviendas, 10 niveles subterráneos y 543 plazas de aparcamiento, la torre está totalmente equipada con sus propios restaurantes, oficinas, centro de bienestar, gimnasio y piscina. Honestamente, no vengas a vivir aquí. Puede que no quieras irte nunca. Yo no lo haría. Pero no estamos aquí para hablar de la Torre Odeon, ¿verdad? Prefieres saber lo que sucede en la parte superior de la torre. Como hemos dicho, el insólito precio de 387 millones de dólares ha convertido esta propiedad en uno de los apartamentos más caros del mundo. El hecho de estar situado en el segundo edificio más alto de la costa mediterránea de Europa y de estar en un país con precios inmobiliarios increíblemente altos es parte de la justificación de ese precio. El increíble ático del cielo lleva el lujo a nuevas cotas y ha creado una forma totalmente nueva de enfocar la arquitectura de los áticos. Cuenta con unos impresionantes 35.500 pies cuadrados de espacio, cinco pisos de altura y ofrece una vista de 360 grados del mar. Todo esto en una ciudad en la que solo 90 pies cuadrados pueden llegar a costar un millón de dólares. Me sorprende que no cobren más por este lugar. Puede que no estés de acuerdo conmigo sobre el valor del ático del cielo, pero ¿qué tal si hacemos un recorrido por la propiedad y me permites tratar de cambiar tu opinión. Cuando terminemos, puede que cojas esos 387 millones de dólares que tienes por ahí y te vayas a Mónaco. Visita al Ático del Cielo. Desarrollado por el grupo Marsoco y diseñado por el arquitecto Alexander Geraldi, las personas que llevaron a cabo este edificio probablemente estén prohibidas en las oficinas de correos por ir demasiado lejos. El ático ocupa las plantas 45 a 49 de la Torre Odeon, por lo que tiene cinco plantas de altura, como ya he mencionado. El apartamento cuenta con una terraza en la azotea y una enorme piscina circular infinita con su propio tobogán de agua que desciende desde el club de baile. Pero entre tú y yo, una piscina en el borde de un rascacilos de 170 metros de altura ya da bastante miedo sin un tobogán de agua. Ahí sí, hay un club de baile dentro de este apartamento, porque ¿quién vive en un ático sin hacer fiestas enfermizas? La discoteca no solo está separada del resto del carísimo ático, sino que está estratégicamente situada junto a la piscina. Digamos que Alexander Giraldi sabe definitivamente cómo hacer fiestas. El apartamento tiene varios dormitorios y baños, como la mayoría de los apartamentos, pero como todos esperamos, la Torre Odeon no hace lo habitual. Todos los baños tienen duchas de lluvia, jacuzzis de mármol, aseos con bidé y ventanas del suelo al techo que te permiten contemplar la belleza del Mediterráneo mientras dejas caer un tronco. Hablemos de un descanso en el baño con vistas. Las habitaciones también están impecablemente diseñadas y lujosamente amuebladas, para que tú y tu personal podáis dormir en habitaciones dignas de la realeza. ¿Olvidé mencionarlo? El ático del cielo tiene tres dormitorios para el personal a tiempo completo del apartamento. Estas cinco plantas no se van a limpiar solas después de todo. Pagando 387 millones de dólares, los promotores de este apartamento no iban a hacerte mover un dedo. Los servicios de personal incluyen chofer, servicio de catering para las cocinas de los cinco apartamentos y un conserje las 24 horas. Tengo una teoría sobre la construcción del ático. Creo que el arquitecto debió hacer una apuesta para ver cuánta diversión y lujo podía caber en un solo apartamento. 
Y creo que ganó, porque el ático del cielo viene cargado de comodidades que harían avergonzarse a algunos hoteles. Tiene un cine privado lo suficientemente grande como para que quepan unas 10 personas, con sillas que parecen más cómodas que el sofá de mi salón. También cuenta con un gimnasio de última generación, con una magnífica vista de la ciudad y el mar. Y cuando termines de machacarte en la elíptica, puedes ir a la sauna y después darte un baño en la piscina cubierta. Todo dentro de este apartamento. ¿Merece la pena el ático? Por si no ha quedado claro, este ático no se construyó para el ciudadano medio. Un apartamento normal en los últimos pisos de la Torre Odeon costaría más de 25 millones de dólares. Es justo decir que con un precio de 387 millones de dólares, los clientes objetivos son multimillonarios. Entonces, ¿es el ático del cielo digno para un multimillonario? Para averiguarlo comparemos el ático del cielo con el ático que posee el hombre más rico del planeta, Jeff Bezos. En 2019, Jeff Bezos compró un ático de lujo en Nueva York conocido como La Corona, muy parecido al ático del cielo, con múltiples niveles y en un prestigioso rascacielos. El ático del cielo es superior en bastantes aspectos, y el hecho de que cueste 387 millones de dólares por los 80 millones de dólares que pagó Jeff Bezos nos da una pista. Pero el precio no es lo único en lo que el ático del cielo gana. La corona tiene unos 16.000 pies cuadrados habitables, mientras que el cielo tiene 35.500, más del doble. Era de esperar ya que el cielo tiene 5 niveles en comparación con los 3 de la corona. Esto no quiere decir que Jeff Bezos haya comprado un ático normal y corriente, ya que cuenta con comodidades como salón de baile, biblioteca y una bonita cama para perros. Pero el ático del cielo supera a la corona en cuanto a la cantidad de servicios. Dos piscinas, un club de baile y un tobogán de agua es una victoria en mi libro. El ático del cielo es claramente más grande, lujoso y caro que el ático del hombre más rico del planeta. Creo que eso lo hace digno de un multimillonario. Pero ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro el ático del cielo? Recientemente, Mónaco ha experimentado un aumento de residentes con altos ingresos, por todo tipo de razones, las playas, las atracciones turísticas y sobre todo la ausencia de impuestos sobre la renta, el patrimonio y las ganancias de capital. El hecho de ser un paraíso fiscal atrae obviamente a cualquiera dispuesto a evitar una de las dos certezas de la vida, pero obtener la residencia en Mónaco no es algo fácil. Tienes que abrir una cuenta bancaria y depositar al menos 500.000 euros, además de demostrar que tienes dónde vivir en Mónaco, y no creo que debajo de un puente sea una respuesta suficiente. Además, tienes que vivir allí durante al menos seis meses antes de poder utilizar Mónaco como paraíso fiscal. Así que no sorprende que casi 35 de cada 100 residentes de Mónaco sean millonarios. Con una población creciente de individuos muy ricos, los precios de las propiedades también han aumentado. El coste de la propiedad en Mónaco es de unos 105.000 dólares por metro cuadrado, es decir, una plaza de aparcamiento en la Torre Odeon cuesta 290.000 dólares y tampoco viene con un coche gratis. Si te preguntabas por qué la gente estaría dispuesta a vivir en un ático tan increíblemente caro, ahí lo tienes. Uno de los áticos más caros de todo el mundo. ¿Qué opinas del ático del cielo? ¿Merece la pena? ¿Te imaginas a algún multimillonario viviendo allí? ¿O vas a comprarlo para ti? Comenta a continuación y si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y visita el canal de King Luxury para ver más vídeos sobre el lujo. Gracias por vernos y hasta la próxima.